Halo sahabat-sahabat semua, ketemu lagi di acara Sahabat Goes. Ya, dari pagi tadi, subuh tadi saya udah berangkat dari Jakarta untuk bisa sampai ke tempat ini. Katanya sih tempat ini tuh bagus buat Goes. Makanya saya juga nggak tahu nih, biar nggak penasaran, langsung aja datang ke sini buat buktiin di mana sih tempatnya enak nggak sih buat Goes. Ya, kita sekarang ada di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sahabat. Mau tahu kayak gimana rasanya Goes di sini, pemandangan kayak gimana, sahabat bisa stay tune terus, ikutin terus di YouTube ini. Dan karena ini kita pakai fitur kamera 360, jadi sahabat bisa muterin uh, videonya, melihat ke keliling dari layar HP nih sahabat ya. Digeser aja nanti begini sahabat. Atau bisa puter begini sahabat ya, diputer juga bisa. Asal jangan HP-nya diem, sahabat yang muter-muter ya, kayak gini. Salah itu sahabat ya, ini benar, diputer aja kayak gitu. Oke, kita mulai ya sahabat ya. Mari kita kuih. Perlengkapan udah oke, helm jangan lupa dipakai. Jadi nanti sahabat mantau aja dari belakang ya sahabat ya. Saya yang goncengin sahabat semua. Oke, kuy. Oke sahabat, kita udah sampai di pintu gerbang Rama Tirta Jatiluhur ya. Di pintu gerbang Waduk Jatiluhur. Ya, untuk masuk ke Jatiluhur kita harus lewat pintu gerbang ini dulu ya sahabat ya. Mari kita goy. Bener, Pak. Waduk Jatiluhur ini mulai dibangun pada tahun 1957 dan diresmikan pada tahun 1967, sahabat. Nama resminya nih dari Waduk Jatiluhur ini adalah Waduk Insinyur Haji Juanda. Karena beliaulah sosok di balik pembangunan waduk ini pada masa menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Biasanya kalau weekend, area waduk ini tuh dikunjungi banyak orang mulai dari bertamasya dengan keluarga, olahraga, sepedaan, jogging, sampai dayung juga bisa di waduk jatiluhur ini, sahabat. Bisa dilihat, sahabat, di sebelah kanan sana. Itu dia waduk jatiluhur ya. Pemandangannya kayak di... mana gitu ya? Kayak di Purwakarta lah ya, mirip-mirip. Sebelah kiri ada bukit-bukit. Wah. Mungkin yang capek di Jakarta dengan kemacetan bisa coba sekali waktu ke sini. Tapi ingat protokol kesehatannya jangan lupa ya, sahabat. Tetap jaga jarak, pakai masker. Kalau bisa sepedaan dengan kelompok kecil aja nih. Dengan keluarga gitu ya, bertiga, berempat gitu. Kalau memang belum bisa kesini ya kan bisa ngikutin kita sahabat dari video 360 ini. Oke ini juga di sini ada area parkir. Di sana juga ada sahabat-sahabat lain yang pada sedang. Halo. Mungkin kalau lagi sepedaan sendiri gini. Menurut saya nggak apa-apa sih sahabat ya, maskernya agak dicopot karena ketika kita berolahraga kita membutuhkan asupan oksigen lebih gitu. Tapi ketika berdekatan dengan orang lain, kita pakai lagi ya sahabat ya, tetap protokol kesehatannya jangan diabaikan. Saya juga janji kalau misalkan udah berdekatan dengan orang lain, dengan kelompok, saya pakai lagi maskernya. Bu, ya di sini warga-warga lokal juga berusaha ya jualan buat para wisatawan. Tapi kayaknya karena kondisi pandemi seperti ini, mungkin pendapatan mereka berkurang. Lihat tuh sahabat, kambingnya gendut banget. Ya, sahabat. Setelah goes goes cukup jauh tadi ya, ya jauh banget sih sahabat ya sekitar 5 kilo tadi perjalanan goesnya. Kita sekarang mau coba wahana lain nih sahabatnya, yaitu naik kapal, naik perahu lah ini. Perahu ini biasanya digunain untuk warga lokal nyebrang, e, karena di sana tuh ada perkampungan gitu. Ya Pak Amit ya di sana ada perkampungan Pak. Ya ini Pak Amit nih, halo Pak Amit. Dada-dada dulu, Pak. 
ya, jadi ya pamit ini uh, sehari harinya kerjanya apa pak nelayan 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 perahu ya saya berarti nganter nganterin warga biasanya ya, pak ya gitu jadi sahabat kalau yang uh, jalan jalan ke sini bisa naik kapal juga buat jalan jalan ya pak jadi kita memajukan ekonomi warga lokal lah ya ini perahunya sahabat bisa dilihat ada tempat teduannya cukup bagus ya kayak perahu-perahu di Thailand gitu sahabat ya cuma bedanya kalau di Thailand ini naik uh, kapalnya nyebrang sungai ini kita nyebrang waduk ya sahabat ini saya pandu ya buat bisa ngelihat sekeliling Setelah sepedaan sekitar 5 km, saya juga penasaran nih mau cobain naik perahu untuk muter-muter di area waduk. Mau lihat lebih dekat aktivitas masyarakat di area waduk itu seperti apa. Karena saya lihat nih banyak sekali warga sekitar yang berprofesi menjadi nelayan. Makanya saya penasaran mau ngobrol-ngobrol dengan mereka. Wih, Pak Hamid gagah banget sahabatnya di ujung kapal seperti di film Titanic ya sahabatnya. Ya, ya sahabat kita dapat kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol dengan salah satu nelayan. Makasih ya Pak Hamid ya. Punten Bapak mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh Pak? Oh, silakan, silakan. Ya halo Pak. Ya. Saya Prince. Mau nanya ini pelihara apa Pak di sini Pak? Ini pelihara ikan emas. Ikan emas ya? Iya ikan emas. Oh di situ ya ikan emas ya Pak ya. Hmm, selain ikan emas ada lagi? Paling ikan patin sama. Oh ini patin ya? Iya patin. Hmm. Kalau nilainya masih cuma sedikit nilainya. Oh ada juga ikan nila. Jadi semuanya emang ikan air tawar ya Pak ya? Udah lama Pak jadi. tiga bulan ya oh gitu baru di sini nih tapi di sini usaha siapa ada ada buatnya atau usaha keluarga kalau dengar dengar masih emang yang punya ini mah udah punya sendiri gitu kan hmm. saya mah kan cuman kalau udah nyampe kita beli doang, doang gitu oh kan? gitu ngejagain nah, berarti tinggalnya di sini juga pak iya di sini tinggalnya di sini juga oh gitu tidur di sini terus kalau ke sananya ke daratnya kapan tuh kalau misalkan ke darat ya kalau persediaan konsumsi habis gitu kan Oh baru... logistik lah ya, ya makan gitu ya berarti naik kapal sendiri ya, naik kapal gitu sendiri. berarti malam gitu di sini semuanya sini Oh gitu ini beli bibit apa indukannya dikembang biakin Pak Oh beli bibit kecil-kecil berarti ya Oke kasih makannya apa itu Pak pur ya Wah lihat sahabat ikannya ikan emas ya banyak banget sahabat tinggalnya sendiri selain di sini di mana pak daerah sini juga tinggalnya rumahnya oh agak jauh nggak di sini kerja aja di sini ya pak ya. Oh Garut, ya, ya, ya. Asgar dong bang ya. Iya. Asgar. Ya, kalau ini nih karena apa nih? Masih bibitan apa gimana? Ya, masih bibit sih. Oh. Iya iya iya. Oke deh. Cukup ya sahabat ya. Oh ini ikan pati ini gede-gede banget nih. Indukan nih ya pak ya? Iya ini mah indukan. Wow. Oke. Pak makasih banyak ya pak ya. Nuhun. Nuhun. Sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol sahabat sekarang udah nggak penasaran lagi kan pelihara ikan apa tinggalnya bagaimana gitulah cara mereka hidup berarti ayo Pak Amit kita let's go oke, siap, siap. Uh, kapalnya udah di sini nih nah jadi fungsi waduk jati luhur ini banyak banget ya sahabat ya selain sebagai pembangkit listrik nih juga berfungsi sebagai pengendali banjir 
tempat wisata dan yang paling penting nih sebagai budidaya ikan bagi masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan wah keren banget nggak tuh buat sahabat yang ingin berwisata ke sini tetap patuhi protokol kesehatan ya sahabat seperti memakai masker mencuci tangan juga menjaga jarak kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan Indonesia bisa tetap sehat ya sahabat selesai sudah nih acara sahabat goes edisi waduk jatiluhur kali ini kita udah muter-muter tadi goesnya udah terus naik kapalnya juga udah di habis ini kayaknya udah cukup capek ya dan kita mau pulang lagi ke Jakarta yang pastinya pulangnya nggak ngegoes ya sahabat ya kita naik mobil lagi tadi udah terus yang udah saya parkirin di awal tadi ya Tuh. sampai ketemu lagi sahabat di acara sahabat gue selanjutnya sampai jumpa salam sahabat sehat tuh.